नमस्कार मित्रांनो एकलव्य द मॅथ स्कूल या युट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत या चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी सचिन धनवट आपण सर्वांचे एकलव्य द मॅथ स्कूल या यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत करतो विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण इयत्ता दहावी गणित भाग एक वर्ग समीकरणे या प्रकरणातील वर्ग समीकरणांचे स्वरूप ही संकल्पना अभ्यासणार आहोत चला तर मग समजून घेऊयात वर्ग समीकरणांचे स्वरूप विद्यार्थी मित्रांनो यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये आपण वर्ग समीकरणाचे सर्वसाधारण स्वरूप अभ्यासलेले आहे ते आहे ए एक्स वर्ग अधिक बी एक्स अधिक सी बरोबर शून्य त्याचबरोबर आपण मागील व्हिडिओमध्ये या वर्ग समीकरणाचे सूत्राच्या सहाय्याने मुळे कशी शोधायची हे देखील अभ्यासलेलं आहे ते सूत्र आपण पुन्हा एकदा पाहूयात वर्ग समीकरणाची मुळे म्हणजेच त्यातील चलाच्या किमती शोधण्यासाठी आपण हे सूत्र अभ्यासलेलं होतं किंवा त्या सूत्राचा वापर केलेला होता एक्स बरोबर वजा बी अधिक वजा वर्गमुळात बी वर्ग वजा चार ए सी छेद दोन ए विद्यार्थी मित्रांनो आजची ही संकल्पना या सूत्राशीच निगडीत आहे आपण वर्ग समीकरणाचे स्वरूप ठरविणार आहोत ते स्वरूप नेमकं कोणत्या घटकावर अवलंबून आहे तर आपण या मागील व्हिडिओमध्ये जी संकल्पना शिकलो होतो डेल्टा म्हणजेच विवेचकाची किंमत आपण मागील व्हिडिओमध्ये शिकलो होतो डेल्टा बरोबर बी वर्ग वजा चार ए सी या विवेचकाच्या म्हणजेच डेल्टाच्या किमतीवरच वर्ग समीकरणाचे स्वरूप अवलंबून असते पहा तर या डेल्टाच्या किमती म्हणजेच बी वर्ग वजा चार ए सीच्या किमती काय असू शकतात त्या किमतीवरून आपल्याला त्या वर्ग समीकरणाचे स्वरूप ठरवायचे आहे तर मग काय किंमत असू शकते या डेल्टाची तीन वेगवेगळ्या किमती या डेल्टाच्या असू शकतात तर पाहूयात यातली पहिली किंमत काय असू शकते पहिली किंमत असू शकते समजा डेल्टा बरोबर शून्य म्हणजेच या विवेचकाची किंमत जर शून्य आली बी वर्ग वजा चार ए सीची किंमत शून्य आली तर आपण जे वरती सूत्र लिहिलेलं आहे एक्स बरोबर वजा बी अधिक वजा वर्गमुळात बी वर्ग वजा चार ए सी छेद दोन ए या सूत्रामध्ये काय बदल होईल तर ते सूत्र असं असेल आता पहा वजा बी अधिक वजा वर्गमुळात शून्य छेद दोन ए कारण वर्गमुळातील विवेचकाची म्हणजेच बी वर्ग वजा चार ए सीची किंमत शून्य आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो शून्याचं वर्गमूळ अर्थात ती शून्य संख्याच अस्तित्वात नाही त्यामुळे तिचे वर्गमूळ देखील असू शकत नाही त्यामुळे अंशस्थानी बी अधिक वजा शून्य असेल म्हणजेच कोणत्याही संख्येत शून्य मिळवला किंवा कोणत्याही संख्येतून शून्य वजा केला तर उत्तर तीच संख्या येते या नियमानुसार अंशस्थानी फक्त बी असेल आणि छेदस्थानी दोन ए याचा अर्थ जेव्हा डेल्टाची किंमत विवेचकाची किंमत शून्य येईल त्यावेळेस अधिक वजा या चिन्हामुळे जी आपल्याला दोन मुळे मिळत आहेत ती न मिळता एकच मूळ मिळेल आणि आपण म्हणू शकतो की जेव्हा डेल्टा शून्य असेल तेव्हा मुळे ही समान असणार आहेत अर्थातच वास्तव असतील कारण बी ही परिमेय संख्या आहे आणि दोन ए ही देखील परिमेय संख्या असेल आणि आपण सर्वांना माहीत आहे परिमेय आणि अपरिमेय या संख्यांच्या एकत्रित संचाला आपण वास्तव संख्या म्हणतो त्यामुळे इथे पहिला नियम आपल्याला समजला जेव्हा विवेचकाची किंमत शून्य असेल तेव्हा वर्ग समीकरणाची मुळे ही वास्तव व समान असतात आता पाहूयात दुसऱ्या परिस्थितीत काय असू शकते डेल्टाची किंमत डेल्टाची किंमत दे शून्यापेक्षा लहान असू शकते म्हणजेच डेल्टा बरोबर वजा एक वजा दोन वजा तीन असे अनंतपर्यंत कुठलीही ऋणसंख्या असू शकते तर मग पुन्हा वरती आपण जे चलाच्या किमतीसाठी समी सूत्र लिहिलेलं आहे त्यामध्ये पुन्हा काय बदल होईल विद्यार्थी मित्रांनो पहा एक्स बरोबर असेल आता वजा बी अधिक वजा वर्गमुळात वजा एक आपण उदाहरणादाखल एक किंमत घेतलेली आहे छेदस्थानी दोन ए आता अंशस्थानी वर्गमुळात वजा एक हे पद आहे पहा याचा अर्थ आपल्याला वजा एकचं वर्गमूळ लिहिणं अपेक्षित आहे पण विद्यार्थी मित्रांनो कुठल्याही ऋणसंख्येचं वर्गमूळ अस्तित्वात असू शकत 
नाही त्यामुळे ही पूर्ण संख्या म्हणजेच वजा बी अधिक वजा वर्ग मुळात वजा एक छेद दोन ए ही संख्या देखील अस्तित्वात असणार नाही म्हणजेच इथे आपण म्हणू शकतो जर विवेचकाची किंमत शून्यापेक्षा लहान असेल तर वर्ग समीकरणाची मुळे ही वास्तव संख्या असू शकत नाही कारण अशी संख्याच वास्तवात नाही त्याचबरोबर आता तिसरी परिस्थिती काय असू शकते तर डेल्टाची किंमत शून्यापेक्षा मोठी असू शकते या तीनच परिस्थिती असू शकतात त्यातली आपण तिसरी परिस्थिती पाहतोय म्हणजेच डेल्टा म्हणजेच विवेचकाची किंमत एक दोन तीनपासून अनंतापर्यंत कोणतीही संख्या असू शकते या धनसंख्या असणार आहेत मग आता पुन्हा सूत्रामध्ये काय बदल होईल एक्स बरोबर वजा बी अधिक वजा वर्गमुळात एक छेद दोन ए आपण पुन्हा इथं उदाहरणं दाखल एक ही संख्या घेतलेली आहे अर्थातच वर्गमुळात एक आहे म्हणजेच एकच्या जागी दोनही असू शकतात तीनही असू शकतात किंवा अनंतापर्यंतची कोणतीही धनसंख्या असू शकते तर त्या संख्येचा आपण वर्गमूळ घ्यायचं आहे एकचं वर्गमूळ एक आहे ती पूर्ण वर्गसंख्या असल्यामुळे दोनचं वर्गमूळ मात्र आपण लिहू शकत नाही मग दोन मात्र अपरिमेय संख्या असेल ती वर्गमुळात दोन तसेच राहतील त्याचप्रमाणे तीन घेतले तर तीन वर्गमुळात तसेच राहतील परंतु चार घेतले तर चार मात्र आपण पूर्ण वर्गसंख्या असल्यामुळे चाराचं वर्गमूळ दोन घेऊ शकतो म्हणजेच इथे आपल्या हे लक्षात आलं असेल की वर्गमुळात जी संख्या येणार आहे धनसंख्या एक दोन तीन पासून अनंतापर्यंत ती एकतर परिमेय संख्या असेल पूर्ण वर्ग असेल तर किंवा पूर्ण वर्ग संख्या नसेल तर ती अपरिमेय संख्या असणार आहे म्हणजेच परिमेय किंवा अपरिमेय असेल म्हणजेच याचा अर्थ ती वास्तव संख्या असणार आहे याचा अर्थ आपण इथे म्हणू शकतो की जर विवेचकाची किंमत शून्यापेक्षा मोठी असेल तर तीमुळे वास्तव असतील मात्र अधिक वजा चिन्ह असल्यामुळे ती समान असणार नाही तर वेगवेगळी असतील म्हणजेच इथं आपण म्हणू शकतो जर डेल्टा म्हणजेच विवेचकाची किंमत शून्यापेक्षा मोठी असेल तर वर्ग समीकरणाची मुळे ही वास्तव पण असमान असणार आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो या पद्धतीने आपण तीन अटी इथं समजून घेतल्या पहा पुन्हा एकदा आपण त्याची उजळणी करूयात कारण यावरूनच आपल्याला वर्ग समीकरणांची मुळे ठरवायची आहेत विवेचकाची किंमत म्हणजेच डेल्टा शून्य असेल तर वर्ग समीकरणाची मुळे वास्तव व समान असणार आहे त्याचबरोबर विवेचकाची किंमत शून्यापेक्षा लहान असेल म्हणजेच ऋण असेल तर मात्र ती मुळे वास्तव संख्या असू शकत नाहीत आणि तिसरी अट जर विवेचकाची किंमत शून्यापेक्षा मोठी असेल तर वर्ग समीकरणाची मुळे ही वास्तव परंतु असमान असतील तर या तीन अटींच्या आधारे आपण आता सराव संच दोन पॉईंट पाचमधील काही उदाहरणं समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत पहा सराव संच दोन पॉईंट पाचमध्ये प्रश्न क्रमांक तीनमध्ये आपल्याला या स्वरूपाचा प्रश्न विचारलेला आहे विवेचकाच्या किमतीवरून खालील वर्ग समीकरणांच्या मुळांचे स्वरूप ठरवा आपण स्क्रीनच्या खाली पहा त्या तीन अटी आपण घेतलेल्या आहेत याची आपल्याला गरज पडू शकते आपण पहिलं उदाहरण पाहूयात एक्स वर्ग वाजा चार एक्स अधिक चार बरोबर शून्य या वर्ग समीकरणाचे आपल्याला स्वरूप ठरवायचे आहे म्हणजेच अर्थातच आपल्याला इथं अगोदर विवेचकाची किंमत शोधावी लागेल डेल्टाची किंमत शोधावी लागेल आणि त्यासाठी आपल्याला ए बी सी या सहगुणकांच्या किमती माहीत असणं अपेक्षित आहे चला तर मग अगोदर ए बी सीच्या किमती ठरवूयात ए एक्स वर्ग अधिक बी एक्स अधिक सी बरोबर शून्य या सर्वसाधारण स्वरूपाशी तुलना करून इथे पहा आपण जर तुलना केली तर आपल्याला एक्स वर्ग हे वर्गीय पद आहे म्हणजेच त्याच्याबरोबर सहगुणक काही नाही तो एक असेल म्हणजेच एची किंमत एक येईल त्याचबरोबर बी एक्स म्हणजेच वजा चार एक्स एक्स बरोबर वजा चार आहेत म्हणजेच बीची किंमत वजा चार असेल आणि सीच्या जागी चार आहेत अधिक चार आहेत म्हणजेच ए बी सीच्या किमती येतील ए बरोबर एक बी बरोबर वजा चार आणि सी बरोबर चार तर आता या किमतींच्या आधारे आता आपण डेल्टाची किंमत शोधणार आहोत म्हणजेच विवेचकाची किंमत शोधणार आहोत डेल्टा बरोबर बी वर्ग वजा चार ए सी तर उजा बाजूला आपण वरील ए बी सीच्या किमती ठेवूयात मग आपल्याला डेल्टा बरोबर मिळेल बी वर्ग म्हणजेच वजा चारचा वर्ग वजा 
चार गुणिले ए मजेच एक आ सी मजेच चार तो यह स्वरूप अपने डेल्टा बराबर मिले वजा चार कंसा वर्ग व वजा चार गुणिले एक गुणिले चार तो विद्या मित्रों पुनः उज्या बाजूला पैल पद है वजा चार वर्ग कुछ ऋणसंख्य वर्ग हा कायम धन आतो या निमानुसार वजा चार वर्ग अधिक सोला दुसरे पद चार गुणिले एक गुणिले चार मजेच तिथे ही गुणाकार सोला ही मजेच डेल्टा बराबर आता आए सोला वजा सोला अर्थात सोला वजा सोला मजेच डेल्टा की किमत इतने मिला अपने शून्य पहा खाली तीन अटींपैकी को अट लागू होल इधे विवेचका किमत शून्य आयामें अपने पहली अट लागू होल डेल्टा बरबर शून्य आयास मुस्तव व समान मजेच इत उत्तर ये वर्ग समीकरण की मु वास्तव व समान है यच पद्धति ने एक उदाहरण अपन समझू घे प्रयत्न करूं विद्यार्थी मित्रों दुसर उदाहरण इतना दिल है अपने पहा दोन वाय वर्ग वजा सात वाय अधिक दोन बराबर शून्य पुनः अपने वर्ग समीकरण सर्वसाधारण स्वरूप तुलना करूँ ए बी सी किमती ठरवाय पहा ए एक्स वर्ग मजेच पैल पद वर्गपत दोन वाय वर्ग है मजे सहगुणक दोन यर्थ ए ची कि दोन बी एक्स मजे रेशियपद ते है वजा सात वाय मजे सहगुणक वजा सात बी ची कि वजा सात आ शेवटच स्थिरपद सी ते है दोन मजेच ए बी सी या किमती इतना मिला ए बराबर दोन बी बराबर वजा सात आ सी बराबर दोन आता पुनः यह किमती सहायाने विवेचका की किमत शोधुया बी वर्ग वजा चार ए सी या सूत्र किमती डेल्टा बराबर बी वर्ग मजेच वजा सात सा वर्ग वजा चार ए मजे दोन आ सी मजे पुनः दोन मजेस डेल्टा बराबर आल वजा सात सा वर्ग वजा चार गुणिले दोन गुणिले दोन तो अर्थात पुनः वजा सात सा वर्ग हा एक पन्नास अधिक एक पन्नासा दूसर पद चार गुणिले दोन गुणिले दोन मजेच सोला डेल्टा बराबर आल एक पन्नास वजा सोला एक पन्नासम सोला वजा के डेल्टा की किमत ये तेतीस पहा तेतीसला इधे चिन्ह अधिक है वहा यर्थ तेतीस ये शून्यपेक्षा मोठे हैं इत जर तेतीसला ऋणचिन्ह अल तो अर्थ आतो डेल्टा हा शून्यपेक्षा लहान है परंतु इत चिन्ह अधिक है चिन्ह नहीं यहाँ अर्थ अधिक है मजे डेल्टा शून्यपेक्षा मोटा है पहा तीसरी अट इत लागू होल डेल्टा शून्यपेक्षा मोटा आयास मु वास्तव व असमान मनु इत उत्तर ये वर्ग समीकरण की मु वास्तव व असमान है तो विद्या मित्रों या पद्धति ने अपन कुछ वर्ग समीकरण से स्वरूप ठरू शकतो विवेचका किमती अनुषंगाने या, या पद्धति ने उर्वरित उधारने अपन या सराव संच सोड़ने का प्रयत्न कराए माला अपेक्षा है तुम्हारा हि संकना समझली आल या आधारे अपन वर्ग समीकरण स्वरूप ठरू शकतो अपने हा वीडियो आवड़लास लाइक करा शेयर करा और सब्स्क्राइब करा विसरू नका धन्यवाद